三，你醒醒，你别吓我，醒醒啊！三哥，你快醒醒，你别吓我！你睁开眼睛看看我好不好？卫镇粮部，昨夜凌晨发起总攻，已经攻破了锦阳的第一道防线。我们在死守第二道防线。韦毅，这种情况需不需要和副总司令说一声啊？各位叔伯也都清楚三哥的进状，我们能解决的，就不要让他再操心了。孩子和夫人全都没了，这这怎么让人受得了啊？所以再让三哥缓一缓吧。好吧，那就听韦毅的。我们现在，孙团长和许团长抽调了两个消防团，正在阻击他们。你们两个，就好好的陪老三度过这个难关吧。那之后的军务，就要劳烦各位叔伯共同分担了。嗯。老三，你终于醒了。你昏迷好几天了，大家都在担心你呢。七月，好紧张。三哥，你这又是何苦呢？是，你是对李杭锦一往情深，可是他从未对你死心塌地过。你连他那个来路不明的孩子都可以接受，可是他呢？他对你有好言好语过半句吗？淑仪，淑仪。少说两句，我就要说，她这个不知好歹的女人，不值得你为她这样子难过。一个不忠不节的人，根本就不值得你为她这样子。闭嘴，四小姐，你怎么可以这样胡说？小姐从来没有对顾爷不忠，她肚子里的孩子，就是顾爷的。你还狡辩？她肚子里的孩子明明就是跟外面……不是，小姐走的前一天晚上，是跟顾爷在一起。你凭什么说这孩子不是顾爷的？你说什么？老爷过世之后那段时间，小姐一直守孝，住在庭香园没错。但那天晚上，顾爷喝多了，小姐担心，就。来到了这里。第二天，我还让刘嬷嬷准备了你们俩的早点。是啊，少爷，金香说的句句属实，他确实这样交代过我。三哥，你知不知道这个孩子？你什么都不必说了。嗯、姑爷，你要是还不信的话，我这还有证据。这是小姐给未出生的小少爷起的名字，这是小姐亲手写的。孩子心小啊。